പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കണ്ണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണിൻ്റെ സംരക്ഷണം വളരെ അത്യാവശ്യവുമാണ് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന നേത്രരോഗങ്ങൾ തിമിരം ഗ്ലോക്കോമ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി മാക്യുലർ ഡീജനറേഷൻ കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന പലതരം അണുബാധകൾ കോർണിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് എന്നിവയാണ് തിമിരം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം സാധാരണയായി അമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കാഴ്ചക്കുറവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഒന്നാണ് തിമിരം സാധാരണയായി അമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലാണ് തിമിരം കാണുന്നതെങ്കിലും എല്ലാ പ്രായക്കാരെയും തിമിരം ബാധിക്കാറുണ്ട് ജന്മന തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ട് പ്രകാശരശ്മികൾ കണ്ണിൻ്റെ നേത്രപടലം വഴി ലെൻസിലൂടെ റെട്ടിനയിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് നാം വസ്തുക്കളെ കാണുന്നത് കണ്ണിനുള്ളിലെ ലെൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി നഷ്ടപ്പെടുകയും പ്രകാശരശ്മികൾ അകത്തേക്ക് കടക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു ഈ ഒരവസ്ഥയാണ് തിമിരം എന്ന് പറയുന്നത് തിമിരം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാം കണ്ണിനുള്ളിലെ ഈ നോർമലി ഉള്ള ലെൻസിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലെൻസിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുകയും തിമിരം വരികയും ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായി അമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലാണ് തിമിരം കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിലും കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന മുറിവുകൾ ഏത് പ്രായക്കാരിലും തിമിരം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പിന്നെ മറ്റ് ചില കണ്ണിൻ്റെ തന്നെ രോഗങ്ങൾ കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് കണ്ണിലെ നീർക്കെട്ടുകൾ ഇവയെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ തിമിരം വരാൻ കാരണമാകാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ തിമിരം ആരംഭിക്കുന്നു കൂടാതെ ചില മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം മൂലവും തിമിരം വരാറുണ്ട് സ്റ്റിറോയിഡ് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട മരുന്നുകൾ കണ്ണിൽ ഒഴിക്കുകയോ ഉള്ളിൽ കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് തിമിരം വരാൻ കാരണമാകാം പിന്നെ തൊഴിൽപരമായി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ വെൽഡിംഗ് വർക്കേഴ്സ് എന്നിവരിലും തിമിരം നേരത്തെ തന്നെ കാണാറുണ്ട് നവജാത ശിശുക്കളിൽ പോലും തിമിരം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് മീസൽസ് റൂബല്ല മുതലായവ ജന്മനയുള്ള തിമിരത്തിന് കാരണമാകാം ഇനിയും തിമിരത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തിമിരത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ വളരെ നേരിയ കാഴ്ചമങ്ങൾ മാത്രമേ അനുഭവപ്പെടാറുള്ളൂ ലൈറ്റിന് ചുറ്റും വലയം കാണുക ഡ്രൈവിങ്ങിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഗ്ലെയർ അനുഭവപ്പെടുക ഇതൊക്കെ തിമിരത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് നേരത്തെ വെള്ളഴുത്തിന് കണ്ണട ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി വെള്ളഴുത്ത് തെളിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണട ഇല്ലാതെ വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും തിമിരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാരംഭ ലക്ഷണമാകാം ക്രമേണ തിമിരം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കാഴ്ചയുടെ മങ്ങൾ കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടുകയും പൂർണ്ണമായ അന്ധതയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഏത് കാരണം കൊണ്ടുള്ള തിമിരമാണെങ്കിലും കുട്ടികളിലായാലും പ്രായമുള്ളവരിലായാലും തിമിരത്തിൻ്റെ ചികിത്സ ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമാണ് വളരെ ലളിതമായ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ വഴി നമുക്ക് ഈ തിമിരം ബാധിച്ച ലെൻസ് മാറ്റുകയും തലസ്ഥാനത്ത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്ലിയർ ലെൻസ് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുകയും വഴി പൂർണ്ണമായും കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടാവുന്ന ഒരു രോഗമാണ് തിമിരം അപ്പോൾ തിമിരം വന്നെന്ന് കരുതി നമ്മളാരും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല കാരണം പൂർണ്ണമായും കാഴ്ച നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ സാധിക്കും തിമിരത്തിൻ്റെ ശസ്ത്രക്രിയയും വളരെ സിമ്പിളാണ് അതിന് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ആവശ്യമില്ല ഡേ കെയറായി വന്ന് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കും വളരെ പഴയ കാലത്ത് തിമിരത്തിൻ്റെ ശസ്ത്രക്രിയ കണ്ണിനുള്ളിലെ ലെൻസ് നീക്കം ചെയ്യുകയും കാഴ്ച വീണ്ടെടുക്കാനായി കട്ടിയുള്ള കണ്ണട ഉപയോഗിക്കുകയും ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇൻട്രാവുക്കുലർ ലെൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചതോടെ നമുക്കിത് കണ്ണിനുള്ളിൽ തന്നെ സ്ഥാപിക്കാനും നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള കാഴ്ച പൂർണ്ണമായി തന്നെ തിരിച്ച് കിട്ടാനും സാധിക്കുന്നു വളരെ ചെറിയ ഒരു ഇൻസിഷൻ ചെറിയ മുറി വഴി ഒന്നോ രണ്ടോ മില്ലിമീറ്റർ മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ഇൻസിഷൻ വഴി നമുക്ക് കീഹോൾ സർജറിയിലൂടെ ഈ തിമിരം ബാധിച്ച ലെൻസ് നീക്കം ചെയ്യുകയും തൽസ്ഥാനത്ത് ഒരു ഫോൾഡബിൾ ലെൻസ് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഈ മുറിവുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂടുകയും വലിയ താമസമില്ലാതെ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനകം തന്നെ രോഗിക്ക് ദൈനംദിന കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുവാനും സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കണ്ണിനുള്ളിലെ ലെൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഈ ലെൻസിന് ചുറ്റിനും നമുക്കൊരു ആവരണമുണ്ട് ഒരു ക്യാപ്സുലാർ കവറിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാറ്ററാക്ട് സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്യാപ്സുലാർ കവറിങ്ങിൻ്റെ മുൻഭാഗം മാത്രം കട്ട് ചെയ്യുകയും ഈ തിമിരം ബാധിച്ച ലെൻസ് അതുവഴി നീക്കം ചെയ്യുകയും ഈ ക്യാപ്സുലാർ ബാഗിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലെൻസ് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ ആ
ഈ മെറ്റീരിയലുകൾ ഒന്നും യാതൊരു തല റിയാക്ഷനും കണ്ണിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതിനാൽ ഒരിക്കൽ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ലെൻസ് ഒരിക്കലും മാറ്റേണ്ടതായി വരാറില്ല തിമിരം ഓപ്പറേഷന് ശേഷം പൂർണ്ണമായി കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയ ഒരാളിൽ ചിലപ്പോൾ അഞ്ചോ ആറോ മാസത്തിന് ശേഷം നേരിയ കാഴ്ചമങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നതായി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ലെൻസ് നമ്മൾ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലെൻസ് ഇരിക്കുന്ന ആ ക്യാപ്സുലാർ ബാഗ് ആ കവറിങ് പതുക്കെ കട്ടിയാവുകയും അതുവഴി പ്രകാശരശ്മികൾ അകത്തോട്ട് പോകുന്നത് കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചമങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുക അത് വളരെ ലളിതമായി ഒരു ലേസർ സർജറി വഴി നമുക്ക് ആ ക്യാപ്സ്യൂൾ നീക്കം ചെയ്യാനും പൂർണ്ണമായ കാഴ്ച തിരിച്ചു നൽകുവാനും സാധിക്കുന്നു കണ്ണിനുള്ളിൽ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെൻസുകൾ പല ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചുള്ളത് എന്ന് ലഭ്യമാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ വെക്കുന്ന ലെൻസുകൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായ ദൂരക്കാഴ്ച നൽകുകയും വായിക്കാൻ വെള്ളഴുത്തിന് കണ്ണട ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് അടുത്ത കാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കണ്ണട ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായും വരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു കുറവ് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് മൾട്ടി ഫോക്കൽ ലെൻസുകളും ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് ആ ലെൻസ് വഴി നമുക്ക് ദൂരെയും അടുത്തും എല്ലാമുള്ള സ്വാഭാവികമായ കാഴ്ച കിട്ടുകയും തിമിരം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിന് മുമ്പുള്ള വളരെ കൊച്ചുനാളിലുള്ളത് പോലെ തന്നെയുള്ള എല്ലാ കാഴ്ചയും അവർക്ക് ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നവജാത ശിശുക്കളെയും തിമിരം ബാധിക്കാറുണ്ട് സാധാരണയായി കൃഷ്ണമണിയുടെ മധ്യഭാഗം കറുപ്പ് നിറത്തിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുക എന്നാൽ ഈ ഭാഗം വെളുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ജന്മനയുള്ള തിമിരത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാകാം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തുകയും തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത് നമുക്ക് കാഴ്ച പൂർണ്ണമായി വീണ്ടെടുക്കാനും സാധിക്കും കണ്ണിനുള്ളിലേക്ക് പ്രകാശം കടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ കണ്ണിൻ്റെ റെട്ടിനയുടെയും കണ്ണിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വളർച്ചയും നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ കു ചെറിയ കുട്ടിയാണെന്ന് കരുതി നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ റെട്ടിനയുടെ വളർച്ച നടക്കാതിരിക്കുകയും ഒരു പിന്നീട് ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ തിമിരം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ പോലും കാഴ്ച പൂർണ്ണമായി തിരിച്ചു കിട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനാൽ എത്രയും നേരത്തെ തന്നെ കുട്ടികളിലായാലും തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ അത്യാവശ്യമാണ് തിമിരം കൂടാതെ തന്നെ മറ്റു പല അസുഖങ്ങളും കുട്ടികളിൽ ജന്മന തന്നെ കാണാറുണ്ട് പലപ്പോഴും കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ട്യൂമർ റെട്ടിനോബ്ലാസ്റ്റമ വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരവസ്ഥയാണ് ഇതും തിമിരം പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം അപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ കണ്ണിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായി വെളുത്ത പാട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയി തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുകയും വിശദമായ നേത്രപരിശോധന നടത്തുകയും ആവശ്യമാണ് പിന്നെ തിമിരം നമുക്ക് എങ്ങനെ വരാതിരിക്കാമെന്ന് നോക്കാം സാധാരണയായി പ്രായത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് തിമിരം വരുന്നത് അത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ പോലും ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുന്ന തിമിരം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം മൂലവും ചില മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം മൂലമുള്ള തിമിരം ആ മരുന്നുകൾ നിർത്തലാക്കുന്നത് വഴിയും അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും തിമിരം ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ ലെൻസിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുകയും കണ്ണിൻ്റെ മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുകയും അതുവഴി കണ്ണും തലച്ചോറുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഞരമ്പിന് ക്ഷതം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ രോഗി അതികഠിനമായ തലവേദനയോ ഛർദ്ദിലോ ആയിട്ടായിരിക്കും ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ ഇതിന് ചികിത്സ തിമിരം ബാധിച്ച ലെൻസ് നീക്കം ചെയ്യുക തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞരമ്പിന് തകരാറ് സംഭവിച്ച ഒരു സംഭവിച്ചതിനാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താലും പലപ്പോഴും കാഴ്ച പൂർണ്ണമായി തിരിച്ചു കിട്ടാറില്ല അതിനാൽ യഥാസമയം തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അന്ധത ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ പ്രധാനമായ ഒന്നാണ് ഗ്ലോക്കോമ സാധാരണയായി മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലാണ് ഈ രോഗം കണ്ടുവരുന്നത് കാഴ്ചശക്തി ക്രമേണ നഷ്ടപ്പെട്ട് പൂർണ്ണമായ അന്ധതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഈ രോഗം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർന്ന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ഈ ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ണിനുള്ളിലെ മർദ്ദം കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണിത് കണ്ണിൽ അക്യൂസ്യൂമർ എന്നൊരു ദ്രാവകം ക്രമമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദ്രാവകത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ കണ്ണിനുള്ളിലെ പ്രഷർ അമിതമായി വർദ്ധിക്കുകയും കണ്ണും ബ്രെയിനുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒപ്റ്റിക് നിർവ് എന്ന ഞരമ്പിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹം കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന വഴി ക്രമേണ കാഴ്ചശക്തി ന
എന്നാൽ നമ്മൾ നേരെ ഒരു വസ്തുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളും കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പെരിഫറൽ വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് വിഷൻ എന്നൊരു കാഴ്ച കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്ലോക്കോമയിൽ ഇതിൻ്റെ ആരംഭ ദശയിൽ ഈ സൈഡ് വിഷനാണ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞു വരിക അതിനാൽ പലപ്പോഴും രോഗി ഈ കാഴ്ചക്കുറവ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ള താമസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ക്രമേണ ഈ സൈഡ് വിഷൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് അവസാനം ഒരു ട്യൂബുലർ വിഷൻ എന്ന സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും പലപ്പോഴും രോഗി ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് ചികിത്സ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിയും പിന്നെ ചിലരിൽ സ്ഥിരമായുള്ള തലവേദന കണ്ണിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമെടുപ്പ് കണ്ണിന് ചുവപ്പ് ഇതൊക്കെ ഗ്ലോക്കോമയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായി കാണാറുണ്ട് കൂടുതലായും പ്രമേഹ രോഗികളിൽ തൈറോയിഡ് ഡിസീസ് ഉള്ളവരിൽ മൈഗ്രീൻ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളവരിലൊക്കെ ഗ്ലോക്കോമ കാണാറുണ്ട് കൃത്യമായ ഒരു നേത്ര പരിശോധനയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രാരംഭ ദിശയിൽ ഗ്ലോക്കോ ഗ്ലോക്കോമ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷം എല്ലാവരും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ണിൻ്റെ പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഗ്ലോക്കോമ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും കണ്ണിൻ്റെ പ്രഷർ പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഗ്ലോക്കോമ ഒരു പാരമ്പര്യ രോഗമായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത് സാധാരണ എല്ലാ ഐ ക്ലിനിക്കുകളിലും ഹൈ പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടോണോമെട്രി അപ്ലനേഷൻ ഓർ ഡിജിറ്റൽ ടോണോമെട്രി വഴി നമുക്ക് കണ്ണിൻ്റെ പ്രഷർ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ചിലരിൽ കണ്ണിൻ്റെ പ്രഷർ നോർമലായിരിക്കുക തന്നെ ഞരമ്പിന് തകരാറുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റ് വഴി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സൈഡ് വിഷൻ കുറയുന്ന കാര്യം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഫീൽഡ് വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് വിഷൻ കുറയുന്നതും ഫീൽഡ് ചുരുങ്ങി വരുന്നതും നമുക്ക് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സാധാരണയായി കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പിൻ്റെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ഡാമേജ് വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഫീൽഡ് അനാലിസിസിൽ ഈ ഡിഫക്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക എന്നാൽ ഒ സി ടി എന്നൊരു സ്കാനിങ് വഴി അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ കൊഹറൻസ് ടോമോഗ്രാഫി വഴി നമുക്ക് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഗ്ലോക്കോമ മൂലമുള്ള നെർവ് ഡാമേജ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചികിത്സിക്കുകയും കാഴ്ച നിലനിർത്താനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ ഗ്ലോക്കോമ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കും കണ്ണിൻ്റെ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ തുള്ളി മരുന്നായിട്ടും ടാബ്ലറ്റ്സിൻ്റെ രൂപത്തിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് വളരെ സിമ്പിളായി ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരം തുള്ളി മരുന്ന് ഒഴിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരിലും ഗ്ലോക്കോമ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം എന്നാൽ അങ്ങനെ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് പറ്റാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്ലോക്കോമ സർജറി ചെയ്ത് പ്രഷർ കുറയ്ക്കാം പലതരം ഫിൽട്രേഷൻ സർജറികൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കണ്ണിനകത്തുള്ള ഈ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡ്രെയിനേജ് കൂട്ടുന്ന ഈ ഓപ്പറേഷനെയാണ് ഫിൽട്രേഷൻ സർജറി എന്ന് പറയുക അത് നമുക്ക് ലേസർ വഴി ലേസർ ട്രബക്കുലോ പ്ലാസ്റ്റി ലേസർ സർജറി വഴി കുറയ്ക്കാം അല്ലാതെ തന്നെ ഓപ്പൺ സർജറി വഴിയും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും പലതരത്തിലുള്ള ഗ്ലോക്കോമ വാൽവുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് പലതരം എക്സ്പ്രസ് ഇംപ്ലാൻറ്റുകൾ ഒളോജൻ മെഷസ് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുള്ള സർജറി വഴി വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് കണ്ണിൻ്റെ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാനും കാഴ്ച നിലനിർത്താനും സാധിക്കും അപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ ഈ ഗ്ലോക്കോമ എന്ന അസുഖം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തുടർന്ന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആജീവനാന്തം ഇതിന് പലപ്പോഴും ചികിത്സ വേണ്ടി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്ലോക്കോമ ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വേണ്ടുന്ന ചികിത്സ വേണ്ട ഒരു അസുഖമാണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലരും മറ്റു പല ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ തേടി പോവുകയും കാഴ്ച പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൃത്യമായി ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ തുടരേണ്ടത് കാഴ്ച നിലനിർത്തുന്നതിന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് സാധാരണയായി മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരിലാണ് ഈ ഗ്ലോക്കോമ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ എന്നാൽ ജന്മന നവജാത ശിശുക്കളിലും ഗ്ലോക്കോമ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അത് ഡെവലപ്മെൻ്റിലായിട്ടുള്ള ചില ഡിഫക്റ്റുകൾ മൂലം കണ്ണിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് പുറത്തേക്ക് പോകാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ കണ്ണിൻ്റെ വലിപ്പം സാധാരണയിൽ
എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിൽട്രേഷൻ സർജറികളിൽ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്കൊരു വാൽവ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ക്രമമായി മർദ്ദം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് തന്നെ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഡ്രെയിനേജ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും കണ്ണിൻ്റെ പ്രഷർ കൃത്യമായ അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് നിലനിർത്താനും സാധിക്കും പലതരം എക്സ്പ്രസ് വാൽവുകൾ ഇംപ്ലാൻസ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഓളോജൻ മെഷസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരിക്കൽ ട്രബക്കലക്ടമി ചെയ്ത് ആ വാൽവ് അടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്